বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বাবা আছেন বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম সরার মিলন আমার ডানে রয়েছেন সাবেক কূটনীতিক অ্যাম্বাসাডার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার গোলাম সরা মিলন দেশে দুর্নীতি বিরোধী একটা অভিযান চলছে এবং এই অভিযান কারো কারো মতে শুধুমাত্র ক্যাসিনো কেন্দ্রিক অভিযান হয়েছে বাট সামগ্রিকভাবে এই ক্যাসিনোকে কেন্দ্র করিয়ে আসলে নানান জনের নানা প্রভাবশালীদের নানান আন্দোলনীতির খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে কিছু কিছু পদক্ষেপও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে বিদেশ যাত্রায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ থেকে সব কিছু আপনি নিজে একজন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের ট্রেড বডি এ বিসিসি এর সঙ্গে যুক্ত বিজেএম এর সঙ্গে যুক্ত সো আমি একটু শুনতে চাইবো যে কি মনে করেন যে এই অভিযান আসলে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কতটা শেষ পর্যন্ত ভূমিকা রাখবে বিশেষ করে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতিতে কি ভূমিকা রাখবে বা রাখতে পারবে ধন্যবাদ আমার প্রিয় জিলু ভাই আপনাকে চ্যানেল আয়ের অগণিত দর্শক শ্রোতাকে এবং আজকের বিজ্ঞ আলোচক সফিল্লা সাহেবকে একসাথে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য রবিউল আওয়াল মাসের এই দিনে সর্বপ্রথমে বারোই রবিউল আওয়াল আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লা ইসলাম এসেছিলেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তির আলোকবর্তিকা নিয়ে এবং একটি আদর্শ নিয়ে আমি এটা দিয়ে শুরু করলাম এই কারণে আজকে আমরা সেই ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে বিশেষ করে হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাহ আল ইসলামের আদর্শকে যদি আমরা ধারণ করতে পারি তাহলে সমাজ সমাজের যে অনাচার অবিচার আমার মনে হয় আমরা সঠিক পথে ফিরে যেতে পারবো যাই হোক আমি আপনার প্রশ্নে আসি সেটা হলো এই যে বর্তমানে আপনি বললেন দুর্নীতি বিরোধী অভিযান নিঃসন্দেহে এই অভিযানকে আমি স্বাগত জানাতে চাই আমি অভিনন্দিত করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কিন্তু এই অভিযান তো আমি প্রাথমিকভাবে বলবো যে অভিযান দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির বিরুদ্ধে যে দুর্বৃত্তরা রাজনীতিতে নিজেদের সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে যে দুর্বৃত্তায়ন করেছিল এখন পর্যন্ত দেখছি যে সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটাই দৃশ্যমান হয়েছে অর্থাৎ আগে রাজনীতিবিদরা দুর্বৃত্ত পালন করত এখন দুর্বৃত্তরা রাজনীতিকে লালন পালন করে এবং এই প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটি তার নিজস্ব আমার মনে হয় একক সিদ্ধান্তে উনি যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং আপনার এই তৃতীয় মাত্রায় আমি কিন্তু নির্বাচনের পূর্বে এবং পরে বলেছি যে এই দেশের রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন দুর্নীতি বিরোধী অভিযান সন্ত্রাস বিরোধী মাদক বিরোধী অভিযান একমাত্র শেখ হাসিনা তার বরিষ্ঠ নেতৃত্বে হয় সম্ভব যা হোক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষের মনে মাঝে কিন্তু একটা সন্দেহ আছে আবার যে এটা কতদূর চলবে মাঝপথে থেমে যায় কি না সে কারণে আজকে প্রথম কথায় আমি আসি যে রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন মুক্ত করতে হবে এবং এই অভিযানকে ব্যাপকভাবে চালাতে হবে এবং এটা শুধু উনি যদিও আওয়ামী লীগের ঘরের ভিতরে আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে শুরু করেছেন এটা দল মত নির্বিশেষে সব কিছুতেই এই এটা চালানো উচিত এবং তারপর এই এটাকে এই দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিকে যদি মুক্ত করতে হয় আমাদের চেঞ্জ আনতে হবে পরিবর্তন আনতে হবে দৃষ্টিভঙ্গি বদলা বদলাতে হবে আমাদের রিফর্ম আনতে হবে এখন এটা আমি দুর্বৃত্ত বিরোধী অভিযান বলতে চাই শুদ্ধি অভিযানটা আমি আমি বিশ্বাস করতে চাই এটা চলবে এখনও সেই অর্থে শুদ্ধি অভিযান হয়েছে কি না কারণ আপনি জানেন যে যারা ব্যাংকের টাকা বিদেশে পাঠিয়েছে যারা শেয়ার বাজারের অর্থ আজকে যারা কেলেঙ্কারিতে জড়িত আজকে যারা বিভিন্নভাবে টাকা দেশে না রেখে হয় ঘরের বস্তার মধ্যে অথবা বাইরে পাঠিয়েছে বিনিয়োগ করছে না আজকে আপনি জানেন যে আমাদের ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ট যেটাকে বলে আমাদের যুব শক্তিকে আমরা কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারছি না এবং এই যুব শক্তিকে যদি আমরা সত্যিকারভাবে কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে আজকে আমরা অনেক উপরে উঠে যেতে পারতাম অস্বীকার করার উপায় নেই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে অগ্রগতি সমৃদ্ধির একটি মাত্রায় উনি নিয়ে গেছেন কিন্তু এটাও সত্যি কথা 
যে গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা সীমিত কিংবা সীমাবদ্ধতা আমরা দেখছি এ কথা বলতে বলতে আমার এটা মনে হয় জনগণের মনের কথা তবে এটা ঠিক আমি আপনাকে এইটুকু বলতে চাই লিকুয়ানের কথা যদি বলেন মহাত্রী মোহাম্মদের কথা যদি বলেন সেখানে সীমিত গণতন্ত্র রেখে উনি কিন্তু দেশকে কিন্তু এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন দুর্নীতি বিরোধী একটি দেশ স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং সে অবস্থায় রেখেছিলেন উনি ওনার নিজের মন্ত্রিসভার লিকুয়ান নিজের মন্ত্রিসভার দুজন সদস্য তিনি জেলে পাঠিয়েছিলেন এবং আগে তো বলতে হবে যে লিকুয়ানীয় মন্ত্রী কাদেরকে বানিয়েছিলেন কাদের নিয়ে শাসন শুরু করেছিলেন সেটা সারা পৃথিবী জুড়ে যত স্কলার আছে তার দেশের তাদেরকে সবাইকে ইয়েস আমাদের দেশে তো আমাদের দেশ থেকে বাড়ি থেকে তো আনতে পারে আমাদের দেশের মধ্যেও ভালো লোক তো আছে এবং আমি বিশ্বাস করতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মন্ত্রিসভা করেছেন উনি নিশ্চয়ই তার বিবেচনা তাদেরকে যোগ্য মনে করেছেন এবং তাদেরকে সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলিনি আমি বলেছি লিকুয়ানির উদাহরণ হ্যাঁ না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা ছিলেন কিংবা যারা আছেন তাদের মধ্য থেকে দুর্নীতি বিরোধীতে কেউ যদি জড়িত থাকে এবং তার বিরুদ্ধে যদি অ্যাকশন উনি জনগণের কাছে দৃশ্যমান দেখাতে পারেন সেটাই হবে মাইল স্টোন এবং বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সেটা আমরা বিশ্বাস করতে চাই এবং যদি এটা না করা হয় তাহলে ইতিহাসের একদিন তাকে এর জবাব দিতে হবে এবং শেষে এইটুকু বলতে চাই আপনি বলেছেন ব্যবসায়িক হিসাবে আজকে আমি গার্মেন্টস শিল্পে জড়িত আপনি আজকে পত্রিকা যদি দেখেন গার্মেন্টসের সবচেয়ে দর পতন কিন্তু এখন বর্তমানে চলছে অর্থাৎ সব অর্ডার ইন্ডিয়া এবং ভিয়েতনামে চলে যাচ্ছে গার্মেন্টসে আজকে প্রায় আড়াইশো ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে সুতরাং সরকারের আজকে দায়িত্ব হবে নীতি নির্ধারকের দায়িত্ব হবে এই সেক্টরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কারণ আমরা শ্রম শ্রমিক আমাদের অনেক বেশি আমাদের জনগোষ্ঠী অনেক বেশি আমরা যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ একমাত্র এই এই সেক্টরই দিতে পারে যদিও ডাইভার্সিফিকেশন কিংবা অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু এটাই একমাত্র আমাদেরই এবং আপনি জানেন যে এটার জন্য রানা প্লাজার কারণে অ্যালায়েন্স এবং অ্যাকর্ড আসার কারণে পৃথিবীর অন্য কোথাও এক অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স নাই কিন্তু এই অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সে সে যে ক্ষতি সাধন করে দিয়ে গেছে যে যে ক্ষতির পরিমাণ আমি আমারও একটা ফ্যাক্টরিও সেই তার মধ্যে পড়েছে যে এই অ্যাট্রোভেটিং করো এই ফায়ার ডোর লাগাও কমপ্লায়েন্স ইজ ওকে আমরা ইয়েতে ফ্যাক্টরিতে যেমন কমপ্লায়েন্স চাই আমরা সুশাসন চাই যেমন রাষ্ট্রীয় নীতিতে আমরা প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার জন্য কমপ্লায়েন্স চাই দ্যাটস উই অ্যাগ্রি এ ব্যাপারে কোনো কথা আমাদের অসুবিধাই নাই কিন্তু যে ষড়যন্ত্র হয়েছে এই সেক্টরের বিরুদ্ধে এই বিরুদ্ধে আমাদের ভয়েস রেজ করতে হবে এবং সরকারকে নীতি নির্ধারকে চিন্তা করতে হবে যে সেক্টরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা যা করণীয় দরকার যা যা ইনসেন্টিভ দরকার দরকার সেই জিনিসটা সামনের দিকে আসতে হবে নাহলে এই সেক্টর আপনার কাছ থেকে অ্যাম্বাসেডার শফি মোহাম্মদ শফিউল্লাহ একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে কী মনে হচ্ছে আপনার কাছে যে ধরনের অভিযানগুলো চলছে সেটি আসলে আমাদের সমাজে রাষ্ট্রে বা কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বা অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে যে এটি কি সাস্টেনেবেল হবে কিনা আর এরকম মোটা দাগে অভিযান দিয়েই যে সমস্যা সমাধান হয় হয় কি না দৌ সেটি নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে অনেক মনে করেন একটা ব্যবস্থাটাই এমন করা উচিত যে যে কোনো সময় যে কেউ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ধন্যবাদ এই বিষয় নিয়ে কিন্তু বেশ কয়েক সপ্তাহ থেকে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন মিডিয়া তো হচ্ছে পত্র পত্রিকা হচ্ছে টেন সব ফান হচ্ছে এবং রাজনীতি দলেরও নিয়ে তার বিভিন্ন মতামত দিচ্ছেন তো এই সম্পর্কে আমার তো বিশেষ কিছু বলার নেই শুধু একজন এটা আমার একটু আমি এইভাবে জিনিসটা মধ্যে বললে বলতে বলতে চাইছিলাম সেটা হলো যে যখন দেখবেন ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে অনেক আপনার বড় রাস্তা পাশে সবখানে ড্রেন আছে কিন্তু তো ড্রেন যখন ময়লা জমতে জমতে এমন একটা অবস্থায় আসে যেহেতু রেগুলার ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হয় না তখন একটা পদ্ধে আসলে ড্রেনের ময়লা কিন্তু ডাকনি উপচিয়ে রাস্তার উপরে পড়ে ফুটপাথ এসে যায় রাস্তার উপরে এসে যায় তখন যে দুর্গন্ধ এটা কিন্তু নাগরিক জীবন অতিষ্ঠা করে তোলে তখন মেয়র সাহেব উনি এটাকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেন তো এটা করেন কিন্তু যে ড্রেনটা কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে না তো পরিষ্কার না হলে কিন্তু সেই ড্রেনে আবার ময়লা জমবে এবং আরেক সময় আরেক দিক দিয়ে এটা উপচে উঠবে তো 
বাংলাদেশের অবস্থা এখন যা হয়েছে অনেকটা আমার কাছে এটাই মনে হয় যে একটা স্টেজে এসে গেছে এখন ময়লা উঠছে উঠছে এখন লুকাবার কোনো উপায় নাই তো সেই স্টেজে এখন এটা দুটো হইতে পারে একটা কসমেটিক আর একটা ড্রেন পোশাক করা তো এখন ড্রেন পোশাক করতে গেলে যে একটা মেসি ওয়ার্ক এটা কিন্তু কারণ অলি গলি এবং এর মধ্যে চোরা গলিও থাকে তো এখন এই আমাদের ড্রেন পোশাকের কাজ আমরা কতটুকু নিয়ে যেতে পারব হ্যাঁ কারণ কতটুকু গলি গলি চোরা গলিতে আমরা ঢুকতে পারবো তো সেটাই দেখার বিষয় তবে এখন যা দেখা যাচ্ছে যে উনি দুটো স্তরে হাত দিয়েছেন একটা ছাত্র মানে ছাত্রলীগ প্রথম থেকে ওটা উনি ধরেছেন তারপরে আসলেন যুবলীগ এবং ক্যাসিনো এসব তো ছাত্রলীগের যেটা দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ওনার যে মেসেজটা কিন্তু ছাত্রলীগের পৌঁছেনি কারো কাছে কারণ আমরা দেখছি যে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে উনি পদ থেকে অপসারণ করেছেন কিন্তু সাধারণ সম্পাদক উনি আবার ডাকসুর সাধারণ সম্পাদকও বটে উনি ওই অবস্থাটা এখনও আছেন আর ওদেরকে দল থেকে কোনো বহিষ্কার করা হয় নাই এটা এখানে থেমে গেছে কারণ এর আর কোথাও এটা কিন্তু আমরা দেখছি না তার ফলাফল এই হয়েছে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির হত্যা কাহিনী আমরা জানি আপনার হত্যা জানি তারপরে এখন যেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে সেটাও আপনার দেখছি তার আগে যে আপনার রাজশাহীতে টেকনিক্যাল অধ্যক্ষের বিনা পরীক্ষায় পাস না করার জন্য তাকে অধ্যক্ষ পানিকে পানিতে ফেলেছেন এখন পানিতে ফেলেছেন উনি ভাগ্য ভালো যে উনি ছাতার দানতেন বলে উনি প্রাণ রক্ষা পেয়েছেন তবে এখন তাহলে এটা কোথায় গেল যে যে মেসেজটা কোথায় গেল তাহলে কারণ তারা তো যে যে অবস্থানে আছে তার সেই অবস্থানে আছে আর আগের মতোই তারা তাদের সেই কর্মগুলো চালিয়ে যাচ্ছে আর অন্য অন্য সেক্টর যেটা আছে সেটা দেখার বিষয় কেননা এটা সময় লাগবে এত বছর কেউ হাত দেয়নি কেউ সো এখন ড্রেন পোশা করতে তো সময় লাগে তো এখন আমাদের দেখতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে এটাকে সবাই স্বাগত জানাতে হবে যেন এটা চলতে থাকে এবং আমরা মনে করি এটা সব ডেট বসে আশা করে যে এটা চলবে কারণ না হলে এটা যদি আমরা আবার যদি ফিরে আসি তাহলে মানুষ আশাহত হবে আশাবঙ্গ হবে অন্য প্রসঙ্গ যদি যদি বলবো মানে অন্য প্রসঙ্গে আমি আসছি আপনার কাছে মেসা গোলাম সরার মিলন আপনি এক সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রধান ছিলেন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন আপনি এক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রিত করেছেন এই যে অ্যাম্বাসাডার শফিউল্লাহ শিক্ষাঙ্গনের যে চিত্র তুলে তুলেন এবং প্রায় সতেরো আঠারো উনিশটি বিশ্ববিদ্যালয় তো উত্তপ্ত অনেকদিন ধরেই নানা রকমের ঘটনা ঘটছে আপনার কি বক্তব্য যে কেন ছাত্র রাজনীতির এই করুণ দশা কেন উপাচার্যরা পথ ছাড়তে চান না কেন তারা ঝাড়ু দেখলো জুতা দেখলো পথ ছাড়তে চান না এবং কেন তাদের আজকে দুর্নীতি সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনা শুনতে হয় একটু শুনতে চাই আপনার কাছে সব মিলিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই কথাটা আমার প্রারম্ভিক বক্তব্যে আমি দুর্বৃত্তায় তো রাজনীতির বিরুদ্ধে বলেছিলাম কথা হচ্ছে যে ছাত্র রাজনীতির কথা যেটা বললেন এই ছাত্রদের রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি বলে আসলে এখন কিছু আছে বলে তো মনে হয় আমি সেটি আসছি ছিটে ফোটা বাদ দিয়ে যে সত্যিকারের ছাত্র রাজনীতির তো একটি ঐতিহ্য রয়েছে ছাত্র রাজনীতির কারণে তো বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলতে পারছি আজকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বলেন বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন বলেন যারা প্রভাবিত হতো না এই ছাত্র হয়তো আমাদের স্বাধীন আমাদের যে ইতিহাস যদি লেখা হয় ওদেরকে বাদ দিয়ে তো এই কথা লেখা যাবে না অর্থাৎ এই কথা বললাম এই কারণে আজকে আপনি যে প্রসঙ্গটা টেনেছেন স্বাধীনতার পরবর্তী থেকেই এই ছাত্র রাজনীতির একটি অবক্ষয় শুরু হয়েছে যেটা অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু নব্বইয়ের পরে এর আকারটা এত বেশি মাত্রায় গিয়েছে যেমন আপনি আমার প্রসঙ্গটা টেনেছেন আমি আশির দশকের ছাত্র যাতে ছিলাম আমি ছাত্র দলের সভাপতি ছিলাম আমি ডাকসু তেলেশন করেছি সুতরাং তখনও আমাদের ভিতর যে মূল্যবোধ ছিল আমি ছাত্র দলের প্রেসিডেন্ট মান্নাবাই ডাকসুর ভিপি উনি যখন আসতেন আমি দাঁড়িয়ে তাকে শ্রদ্ধা করতাম কিংবা ওবাদুল কাদের তখন ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট আমরা যখন মহ বন্ধুর ক্যান্টিনে পাশাপাশি তিনটা টেবিলে বসতাম চা খেতাম তারা অফার আমরা তাদেরকে অফার করতাম তারা আমাদেরকে অফার করত এই যে একটা সৌহার্দ্য একটা 
ভালোবাসা পারস্পর পারস্পরিক শ্রদ্ধার যে সম্পর্কটা ছিল এই সম্পর্কটা নেই এবং আপনি এসাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রদের একটা ভূমিকা ছিল এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই নব্বইয়ের পরে যে স্বৈরাচারকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে একটি তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল যে স্বৈরাচারের কাউকে নিয়ে নেওয়া যাবে না তাদের কিছু করা যাবে না আমরা তার পরবর্তীতে দেখলাম আমি কোনো দলের কথা বলছি না মানে আমি বিশেষ করে বড় দুটি দলেরকে লক্ষ্য করি বলছি সবাই মিলে আন্দোলন করলেন এসা সাহেবের আমি এসা সাহেবের মন্ত্রী এমপি তখন এসা সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নব্বইয়ে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে দিলেন সেই সময় দেখলাম যে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদেরকে তাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে শিক্ষাঙ্গনে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সুতরাং এটাকে যদি আপনি ছাত্র রাজনীতি বলেন এটা তো অপরাজনীতি দুর্নীতি করা চাঁদাবাজি করা কিংবা নিজের সহাবস্থানকে কোনো কাউকে হল থেকে জোর করে বের করে দেওয়া এই যে অসহিষ্ণুতার অভাব কিংবা দখলদারিত্বের যে মনোভাব এটাকে তো কখনো আমরা ছাত্র রাজনীতির সংজ্ঞায় আপনি ফেলতে পারেন না এটা অতীতে ছিল না তাহলে আপনি এটাকে ছাত্র রাজনীতি কেন বলবেন এই একানব্বইয়ের পরবর্তী থেকে আজ পর্যন্ত যেটা দাঁড়িয়ে মাত্রা দিনে 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 এটা বেড়েছে সুতরাং আজকে এই ছাত্র রাজনীতিকে একে পরিশুদ্ধ করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করতে চাই বিশেষ করে ছাত্রলীগ যে কাজটি করেছে আবরার হত্যার থেকে আরম্ভ করে যদিও প্রধানমন্ত্রী সাথে সাথে এটাকে পদক্ষেপ নিয়েছেন যেটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু কোনো কিছু হলেই শিবির তকমা লাগিয়ে তাকে যে মানে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ইতিহাস এটা বিরল তাই আমরা একটা মানবিক ছাত্র সমাজ চাই একটা মূল্যবোধের ছাত্র সমাজ চাই মূল্যবোধের একটা জিনিসটাকে তৈরি করতে চাই সেই দায় আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদেরকে নিতে হবে অস্বীকার করার উপায় নেই আমি তাই যেটা বলতে চাই যে আরও একটা কারণ আছে দেখেন নব্বইয়ের পরে এখানে আলোচকরা যখন আমি দেখি আপনার সিরিজগুলি দেখি যখন বিএনপি আওয়ামী লীগ আলোচনা করে তখন স্বৈরাচার সম্পর্কে জিয়াউর রহমান সাহেব সম্পর্কে কিংবা এসা সাহেব সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করেন কিন্তু তারা কিন্তু ট্যাক্স ইলেকশন দিয়েছিল কিন্তু নব্বইয়ের পরে আঠারো বছরে কিন্তু কোনো ট্যাক্স ইলেকশন হয়নি কোনো ছাত্র নেতৃত্ব বেরিয়ে আসেনি এই দায়টা কিন্তু নিতে হবে অর্থাৎ এই এই ছাত্র ডাক্স ইলেকশন যদি হতো ছাত্র নেতৃত্ব যদি বেরিয়ে আসতো তাহলে কিন্তু চিত্রটা আমার মনে হয় এখন যে ভয়াবতা আছে এই অবস্থায় হয়তো বা থাকতো না তাহলে আজকে আমরা যেটা চাই যে যে সৃজনশীলতা মনন মননশীলতা কিন্তু মুক্ত চিন্তা চেতনার চর্চা এই জিনিসটার অভাব আমরা দেখেছি আপনি দেখেন শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে আপনি কিছু আমি আমি বলছি বলছি আর আমাকে ছোটো করে বলতে আমি ছোটো জি এই যে আপনি দেখেন এই এই যে ছাত্র ইদানিংকালে তিনটি জিনিস হয়েছে বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে ভ্যাট আন্দোলন সড়ক নিরাপদ সড়ক আন্দোলন কোট আন্দোলন কত সুশৃঙ্খলভাবে তারা দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তারা তো দেখিয়েছে যে ইভেন কি এখন এখন আপনার বিষয় ইয়ের আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে বোয়েট কত শান্তিপূর্ণভাবে করছে যে আমরা ক্লাস বর্জন করব যে পর্যন্ত না সেটাই করতে হবে এখন আপনি যে প্রসঙ্গটা বলেছেন যে এই এদি দখলদারিত্ব বজায় রাখতে হলে তাহলে কি করতে হবে নিজের ইচ্ছা মতো ভিসি রাখতে হবে ভিসি রাখলে আমি টেন্ডারবাজি করতে পারবো আমি চাঁদাবাজি করতে পারবো আর ভিসি সাহেবরা আমাদের সদ্য শিক্ষকরা আজকে যাকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম তারা ভিসি হওয়ার জন্য প্রবষ্ট হওয়ার জন্য তারা ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে অর্থাৎ ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার করে বিএনপির সমাজ যে করেছে ছাত্রদলকে ব্যবহার করেছে নব্বইয়ের পরে এবং এখন ছাত্রলীগ সেই কাজটি করতেছে অতিমাত্রায় করেছে যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যা মাত্রার বাইরে যেটাকে সাধারণ মানুষ ঘৃণা বলে যেটা আজকে সাধারণ মানুষের কাছে যান একমাত্র এই ছাত্রলীগের কারণে কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যত অর্জন তার যা কিছু অর্জন আছে আজকে একটি সরকার ক্ষমতা থাকলে একটি মানুষকে পারফেক্ট আমরা কখনোই ওই করতে পারবো না তার অর্জন যথেষ্ট আছে তিনি যে উন্নয়নকে নিয়েছেন জিডিপি বাড়িয়েছেন কর্মসংস্থান এর জন্য উনি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন পদ্মা সেতু মেগা প্রকল্প অনেক কিছু করেছেন কিন্তু যে কথাটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে সীমিত গণতন্ত্রের মধ্যেও আজকে গত নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন অনেক রকম অনেকের প্রশ্ন আছে আমি সেই বিতর্কে আমি এখানে নতুন করে আনতে যাই না যে আগের দিন রাত্রে নির্বাচন হয়ে গেছে না পরের দিন হয়েছে আমি সেই বিতর্কে না এসে বলতে চাই যে আজকে একটি পার্লামেন্ট আছে কিন্তু উনি যদি এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযানটাকে এবং এই দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিকে যদি করার জন্য আজকে প্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যেটা ঘটছে এখনও যে 
বন্ধ করে দেওয়ার পরও ছাত্ররা রয়েছে কি কারণে সাড়ে চারশো কোটি টাকার প্রজেক্টের একটা কাজ হবে উন্নয়ন হবে উৎপত্তি কিন্তু সেখান থেকে এখন সেখানে ভিসি ছাত্রলীগকে চাঁদা দেয় এবং সেই চাঁদা দেওয়ার কারণে আজকে সেখানে শিবির শিবিরের তকমা লাগিয়ে ছাত্রদেরকে এই ছাত্রলীগকে গিয়ে তাদেরকে পিটিয়েছে কিন্তু যারা আন্দোলন করে তারা বাম ঘরনার রাজ তারা কখনো ছাত্র ছাত্র শিবিরের এখানে কেউ আছে বলে সুশীল সমাজ কিংবা আমাদের জানা মতে আমরা কখনো দেখিনি এই যে অবক্ষয় এই অবক্ষয় থেকে আজকে আমাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে চাই এবং আমাদের মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করতে চাই এবং সে চেঞ্জ করার জন্য আজকে আমরা পরিবার থেকে আজকে দেখেন আমরা শুধু মানুষ একদম ভালো মেধা আপনার মেধাবী ছাত্র করার তালেই থাকি কিন্তু মানুষ হওয়ার জন্য যে আদর্শ যে কারণে আমি প্রথমেই বলেছি আমাদের ধর্মীয় প্রতিটা ধর্মে ধর্মীয় মূল্যবোধটা যদি লালন করি এবং আদর্শটাকে লালন করি বিশেষ করে আমরা যারা মুসলমান হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে যদি আমরা লালন করি আমরা সত্যিকার একটা ধন্যবাদ আপনি এই বিষয়ের কিছু বলবেন আমি অন্য প্রসঙ্গে যাব হ্যাঁ আপনার সাথে অনেক ব্যাপারে একমত হারি ব্যাপারে নষ্ট হয়েছে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই যেটা আমাদের আজকে দিনে সবচেয়ে আমাদের সমাজকে বিচলিত করছে সেটা হলো সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশি গৃহকর্মীদের রাসের মিছিল চলছে যে এটা আপনি ঘরে ঘরে হাজারি হচ্ছে এটা নিয়ে এবং এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাইছি এটা যে উনিশশো সরি দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত সৌদি আরবে বাংলাদেশের কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল বাংলাদেশের সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে অনেক চেষ্টা তদ্বির আমি তো বহু বছর ধরে অনেক প্রবাসীদের চিঠি পাই যে মধ্যপ্রাচ্যে যেন কোনো গৃহকর্মী পাঠানো না হয় আমি সেটাই বলছি আলোচনা করার দীর্ঘদিনের আপনার অভিজ্ঞতা আমি আমার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বত্রিশ বছরের কাজ কর্মকালে আমি ষোলো সতেরো বছরের মিডিল লিস্ট নিয়ে আমি ডিল করেছি ডাইরেক্টর ছিলাম তারপর ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলাম তারপরে কাউন্সিলার ছিলাম অ্যাম্বাসাডার ছিলাম চার পাঁচটা কান্ট্রিতে মিডিল ইস্টের তো এই প্রসঙ্গে বলতে চাই দুই হাজার ষোলো সন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কর্মীর নিয়োগ বন্ধ ছিল সৌদি আরবে তো আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনেক চেষ্টা পরে সেটা দুই হাজার ষোলো সনে এসে সৌদি আরব রাজি হয় কিন্তু তারা বলছে আমরা গৃহকর্মী নিব এবং যদি একজন গৃহকর্মী যায় তার সাথে একজন পুরুষও নিতে পারি আমরা এই তো তখন এটা সামথিং নিউ কারণ এর আগে বাংলাদেশ থেকে এইভাবে কোনো গৃহকর্মী অফিসিয়ালি অফিসিয়াল যায়নি তো ওই জন্য শ্যামল দত্ত বরকাউদের সম্পাদক তিনি একটা রাউন্ড টেবিল করেন এটা করা হয়েছিল মূলত আপনার যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তা যে পার্লামেন্টারি কমিটি আছে তাদের চেষ্টায় এবং এখানে ইসাফিল এমপি সাহেব উনি তখন মেম্বার ছিলেন কমিটি উনি হচ্ছিলেন এবং চেয়ারম্যান উনি হচ্ছিলেন তো আমরা ছয়জন যারা মিডিল ইস্টে দীর্ঘন্ধে কাজ করেছি দূতাবাসে এবং হেডকোয়ার্টারে আমরা ছিলাম এবং আমরা ছজনে এক ব্যক্তি বলেছি যে মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মহিলারা যাবেন মিড লেভেলে অথবা টেকনিশিয়ান লেভেলে গার্মেন্ট যাবে তারপর প্যারামেডিক্স হিসেবে যাবে নার্স হিসেবে যাবে কম্পিউটার স্টেট কম্পিউটার পাঠ করতে যাবে শপিং মলে আমরা কাজ করতে যাবে কিন্তু গৃহকর্মী হিসেবে যেন না যায় আমরা সবাই এটা নিশ্চিত করেছি আমরা আরও বলেছি কেন কারণ আমরা দীর্ঘদিন দেখেছি মিডল ইস্টে থাকার পরে যে অভিজ্ঞতা সেখানে আরবদের বাড়িতে দুর্গ সেখানে অন্য রকম কোনো অ্যাক্সেস নেই এক আরব আরব তো দাওয়াত করে তখন তারা হোটেলে দাওয়াত করে বাড়িতে দাওয়াত করে না তার বাড়িতে অন্য কোনো ঢুকতে পারে না ইভেন যদি একটা অ্যাপার্টমেন্ট দু অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে তারা থাকে দুই বাই দুই থাকে যাওয়ার সময় যার যার ওয়াইফ ভিতরে থাকে বাড়িতে লক লক করে দিয়ে যায় এমন হলো ওদের কালচার সেখানে আমাদের দেশের মহিলারা যাবে কাজ করতে এবং তারা কারা এরা আমাদের গ্রামের মহিলারা তারা কোনো দিন তার গ্রামের হাট বাজারও যায়নি উপজেলা শহর তো দূরের কথা তাকে আপনি এক মাসে সো কল ট্রেনিং দিয়ে প্লেন উঠে পাঠিয়ে দিলেন এমন একটা হস্টেল এনভায়রনমেন্টে এই জন্য হস্টেল বলছি আমরা দীর্ঘদিন ট্রেনিং করি বিদেশে যাওয়ার আগে দু বছর তো আমাদের ট্রেনিংই হয় প্রথম চাকরি জীবনে এর পরে যেন আমরা হুঁচট খাই যখন একটা বিদেশে যাই সম্পূর্ণ ভিন্ন কালচার ভিন্ন পরিবেশ সব কিছু সেখানে এক গ্রামের একটা মহিলা সে সে কী করি আমরা সৌদি আরবে গিয়ে এরকম একটা এনভায়রনমেন্টে কাজ করবে 
আর সৌদি হাউস হোল্ড সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা আছে তারা সুপার রিচ পিপল তাদের হাউস হোল্ড অ্যাপ্লায়েন্সের যেগুলো আছে এগুলো তো আমাদের একটু দেখেও নি ইউজ করতে দূরের কথা ওইখানে এখন আমরা অনেক বুঝালাম যুক্তি দিলাম আর আমার একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল সেটা ছিল কুয়েত ইরাক যুদ্ধের সময় যখন ইরাক কুয়েত দখল করে নেয় উনিশশো নব্বই সনের কথা সেটা অগাস্টে তখন আমার দূতাবাস ছিল না আমাদের যত কর্মী ছিল কুয়েত এবং ইরাকের সবাই জর্ডান আশ্রয় নেয় জর্ডান মরুভূমিতে আশ্রয় নেয় তখন আমাকে পাঠানো হলো আমি গেলাম ওখানে এর মধ্যে বাংলাদেশ না বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা ফিলিপিন এরা তো আমাদের অঞ্চলের এরা আর প্লাস আফ্রিকান আফ্রিকানরা চলে যাচ্ছে কিন্তু আমরা স্টাক আপ দেয়ার এর মধ্যে আপনার শ্রীলঙ্কা ফিলিপিন এদের মহিলা ছিল অনেক বেশি মহিলা কর্মী ছিল এরা প্রথমে হাতে পড়ে ইরাকের শূন্যদের রক্ষা পেয়ে তা তার সত্তর কিলোমিটার আপনার নোমেলস ল্যান্ড পার হয়ে আসছে আপনার জর্ডানে এবং আসছে কাদের সাথে অন্য লোকজনের সাথে জর্ডানে আসার পর কী হলো ক্যাম্পে সুতরাং প্রতি স্টেজে আমি ওদের দেখেছি ওদের অবর্ণনীয় অবস্থা দেখেছি তা এইসবের আলোকে আমি তখন বলেছি যে দেখেন এটা পাঠাবেন না কারণ দূতাবাস থেকে আমরা কিছু করতে পারব না আমাদের কোনো অ্যাক্সেস নেই যেখানে এক আরব আরেক আরবের বাসা ঢুকতে পারে না সেখানে আমি বিদেশের লোক কী করি আমি তার মেয়ে এই মহিলাকে আমি খোঁজ নেব এটা একটা ইম্পসিবল জিনিস সেটা এরপরেও কিন্তু ওরা শুনেননি একটা কারণে শুনেননি এটা হলো পলিটিক্যাল সেটা হইল যে আমরা ম্যান পাওয়ার বিষয়ে পাঠাচ্ছি স্ট্যাটিস্টিক্স আমার সময় এত এত লক্ষ্য পাঠালাম আর্ন করলাম সংখ্যাই বিবেচ্য বিবেচ্য হিউম্যান কনসেপশন কোনো নাই এবং আমার আগের গর সরকার এত পাঠিয়েছে আমার সরকার এত পাঠিয়েছে আমার আগের মন্ত্রী এত পাঠিয়েছে আমি এত পাঠালাম এইটা হলো আপনার একটা পলিটিক্যাল একটা ক্যালকুলেশন যারা পাঠিয়েছে এবং তার ফল আমরা এখন দেখছি তো এখন দেখা গেল ইদানিংকালে বিভিন্ন দুই মন্ত্রী কথা বলেছেন দুজনেই কিন্তু বলছেন না এটা এভাবে চলবে এখন আমি কদিন বিভিন্ন চ্যানেলে কথা শুনছিলাম বিভিন্ন জনের এখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কোনো এটা কোনো অন্য কোনো জিনিসের আলোচনায় পাওয়া যাবে না যেটা আমরা নিজ চোখে দেখেছি সেই এখন যেটা হবে আমি মনে করি যারা আছে দুই লক্ষর মতো আছে গেছিল অনেকে ফিরে আসছে অনেকে ফিরে আসছে কিন্তু খবর পায় কখন যখন পায় যে একটা লাশ আসছে তখন একটা খবর হয় হ্যাঁ বা অত্যাচারিত হয়ে আসছে দেখছে খবর হয় সপ্তাহ খবর গণমাধ্যমে আসে না অনেকে ফিরে আসছে তো এখন আমার অনুরোধ হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে যেন আমরা না পাঠাই যারা আছে তার থাকুক আসলে আসবে আর কিন্তু নতুন যেন কোনো করবে সেখানে না যায় এর কারণ ছিল দেখেন আমাদের কাছে কেন আসছে সৌদি আরব শ্রীলঙ্কা ফিলিপিন নেপাল ইন্দোনেশিয়া এরা মহিলা করে পাঠাতো কিন্তু এই যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুঃসব মধ্যে দিয়ে অনেক আত্মহত্যা করেছে অনেক বিভিন্ন তারা কিন্তু এই জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার তিরিশ জন মহিলাকে আপনার বিহেডেড করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট এপিল করছে যে আমার এদের প্রাণ ভিক্ষা দাও কিন্তু দেয়নি তখন তার পুরো যাচ্ছে সবে তারা নিয়ে আসছে এদের সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই দেখেন এই যে একটা স্টেট নিয়েছে ইন্দোনেশিয়া তাদের সাথে সৌদি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই সৌদি বাদশা ইনি কিন্তু এই অঞ্চলে কত দেশে যাননি উনি এক ইন্দোনেশিয়া ভিজিট করেছেন ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে বৃহত্তম মুসলিম প্রধান দেশ তো কিন্তু এতে সম্পর্ক নষ্ট হয় নাই বিকজ একটা স্ত্রী দিয়ে একটা আপনি কিন্তু স্ট্যান্ড করতে হবে নিতে হবে আর যেখানে বাংলাদেশের আপনার উন্নতি আমাদের যে বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক কাজ করেছেন বয়স্ক কথা থেকে আরম্ভ করে আপনার কি না উনি করছেন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যেটা বলে সবও উনি করছেন ইভেন হেলথ কমপ্লেক্স করে দিয়েছে আপনার কয়েকটা গ্রাম মিলে মিলে এরকম অবস্থা উনি নিয়ে গেছেন হ্যাঁ সেখানে আমাদের মেয়েরা তারা কিন্তু এখানে টেকনিশিয়ান নাই এই যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য টেকনিশিয়ান এই মেয়েদেরকে আপনি শিখিয়ে ওখানে চাকরি দেন তার বাড়িতে থেকে কাজ করবে এই যে হেলথ সেন্টারে কাজ করবে তাই না এদেরকে এক মাস কেন আপনার ছ মাস এক বছর ট্রেনিং দেন 
ট্রেনিং দিয়ে তাদের দেশের ভিতরে অনেক এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি আছে আজকে দেখেন আমাদের ডোমেস্টিক সার্ভেন্ট বাসায় বাসায় নাই কিন্তু কেননা তারা আজকে এটাকে ভালো চোখে দেখে না তার গার্মেন্টে কাজ করছে বিভিন্ন সেক্টরে তারা আজকে কাজ করছে তো আমরা যেখানে জনশক্তি আমাদেরকে আমরা কেন আমরা এটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করে ওদের কেন নিজের দেশে আমরা কাজে লাগাই না বা বিদেশেও আমরা একটা স্কিল মহিলা সে তো নিজকে প্রোটেক্ট করতে পারবে যে তাই না তো এটা না করে কেন আমরা এই ধরনের সস্তা সস্তা একটা জিনিসের দিকে আমরা দাবিত হচ্ছি যেখানে অ্যাট দ্য কস্ট হিউম্যান কস্টে আমরা ইয়ে করছি আর তাহলে আমাদের যে সামাজিক উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নতির আপনার ইন্ডিকেটরটা কি কিন্তু আমাদের মেয়েরা যদি বিদেশে গৃহস্থালী কাজে যায় তাহলে কে বলবে যে আমাদের দেশে এত উন্নতি হয়েছে এই উন্নতি তো স্তরে যেতে হবে যে সুতরাং এটাকে আমি মনে করি অনতি বিলম্বে এটা বন্ধ করা উচিত আর পাঠানো যাবে না এতে সৌদির সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে না কারণ আমরা সৌদি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সাহায্য করছি বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সাহায্য করছি আমাদের এটা থাকবে এতে কোনো এফেক্ট হবে না বড় বুঝেই বলতে হবে আমাদের সোশ্যাল কন্ডিশনে এটা যে সম্ভব নয় মিস্টার গোলাম সারন মিলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু অ্যাম্বাসাডর শফিল রেজ করলেন আপনার মতামত একটু শুনতে যাবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কিন্তু বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রবাসীরা এবং বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের মধ্যে অসন্তোষ আছে তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশের যেভাবে টেক কেয়ার করা উচিত যেটুকু মর্যাদা দেওয়া উচিত সেটি আমরা দিতে পারি না একই সঙ্গে যে নতুন মাত্রা এটি বছরের পর বছর ধরে অনানুষ্ঠানিকভাবে যাচ্ছে মেয়েরা এবং সবাই সাফার করছে এবং তার সামাজিক প্রেক্ষাপটটাও অ্যাম্বাসাডার শফিলে তুলে ধরলেন যেখানে আসলে কিছু করবার নেই এবং তারপর এখন আনুষ্ঠানিকভাবে যাচ্ছে এবং তিনি তো বলছেন এই যে ডেড বডি ফেরত আসছে মানুষ ফেরত আসছে সত্যিকারভাবে বলতে কি উনি তো একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ওনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আমাদের চেয়ে সমৃদ্ধ তো আমি যেটা মনে করি উনি ওনার সাথে অধিকাংশ পয়েন্টে আমি একমত তবে আমি একটু সাপ্লিমেন্টটা এইভাবে করতে চাই যে আমাদেরকে যেটা কথাটা এসেছে যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা কিন্তু মূলত গার্মেন্ট সেক্টর থেকে আসে আর প্রবাসীদের আয় থেকে আসে এবং এই প্রবাসীরা কিন্তু মূলত বড় ব্যবসা করে হাতে গোনা কয়েকজন সব কিন্তু শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্য বলেন সে আমেরিকা বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন সব জায়গায় কিন্তু মূলত অর জব অর শ্রমিকরা করে এখন শ্রমিকদেরকে আজকে মহিলাদেরকে পাঠানোর পিছনে যেমন আমি আমি আমার গ্রামের কথাই বলি গ্রামের অনেক মহিলারা ইচ্ছুক তারা যেতে যখন কোন কাজে উনি কিন্তু বলেছেন যে এটা হসপিটালে যদি নার্স হিসেবে আমি বলছি আমি সেটাই বলছি যে গৃহকর্মী হিসেবে গৃহকর্মী হিসাবে যখন তারা বর্তমান চিত্রটা তাদের কাছে ভেসে আসছে তাদের আগ্রহটা কমে আসছে কারণ অত্যাচারিত হয় বিভিন্নভাবে হ্যারাসমেন্ট হয় এবং রাস নিয়ে যেটা বললে রাসকে এই হচ্ছে তবে এটা নীতি নির্ধারক পর্যায়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা উচিত এইভাবে যে আপনি যে বললেন যে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টটা যদিও প্রতিটা উপজেলায় কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার হচ্ছে এটা আপনি জানেন বোধ হয়েছিল ভাই কিন্তু এবং সেটা সেটা হয়তো তো স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হতো একটা লিড টাইম লাগবে তো আমার কথা হচ্ছে যে যেহেতু আমাদের এমনিতে আমাদের কর্মসংস্থান কিন্তু এখানে হচ্ছে না যারা যাবে মহিলা যারা যাবে তাদেরকে সচেতন করে এবং সেইভাবে যদি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট যদি আলোচনার ভিত্তি যে আমাদের কোনো মহিলার অভিযোগ যদি শোনা যায় তাহলে কিন্তু আমরা প্রথম কথা হলো সরকার এটাকে ই করবে এটাকে খুব বেশি উৎসাহিত না করে তাদেরকে যদি বলা হয় যে এরকম অভিযোগ আসছে সুতরাং আমরা এই জায়গাটা দিয়ে দিতে চাই না এখন যদি উনি যেটা বলতে চাইছে যে ডাইরেক্টলি এই মুহূর্তে তারা বন্ধ করতে পারবেন না কারণ ওর দুই মন্ত্রী এক সুরে কথা বলছেন তাই না তো সুতরাং এটা এটাকে করতে হবে পর্যায়ক্রমে এবং আমাদের আরেকটা কথা বলেছেন যে এই যে মন্ত্রীদের পাঠাতেই হবে আমার সংখ্যা দেখাইতে দেখাতেই হবে আমার পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ আমার পরীক্ষা স্কুলে এনরোলমেন্ট দেখাইতে হবে তো কোয়ালিটি কোয়ালিটির কোনো কথা ভেরি গুড আমি সেই জায়গাটা আসছি যে আজকে আমি কত পাঠালাম কিন্তু তার বিনিময়ে দেশ কি পাচ্ছে তার বিনিময়ে যে মানুষটি সবকিছু বিক্রি করে যাচ্ছে সে কি পাচ্ছে সেটা তো প্রধান বিষয় আপনি কিন্তু কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি আসল জায়গাটাই এসেছেন আমরা আমরা এখন অনেক বেশি মনোযোগ দিচ্ছি কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি না এটা দেওয়া উচিত না আমাদেরকে কোয়ালিটিতে যেতে হবে সেই কোয়ালিটিতে দেওয়ার জন্য কিন্তু আজকে সামাজিক সচেতনতার জন্য রাজনীতিবিদের হাতে গেছে এইটা রিফর্ম ছাড়া 
আপনি এখানে অন্য শক্তিগুলি সুশীল সমাজ কিংবা সাধারণ মানুষের সুশীল সমাজে বিভক্ত আমি কিন্তু মিডিয়াকে ফোর্থ স্টেট বলতে চাই যেটা সবাই বলে এখানে কিন্তু মিডিয়া একটা ভাইটাল রোল প্লে করতে পারে আজকে যে উনি যে ইস্যুটা করেছেন এই ইস্যুটা যদি অনেকে মনে করেন মিডিয়ার পরিস্থিতি সুশীলদের মতোই মানে সুশীলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল দুষ্কর তেমনি कूटनीतिक सम्पर्क बजाय रेखे तक जगह निरुत्साहित करते जाओ तुम গ্যারান্টেড করো এখন উনি বলেছেন যে ওনাদেরকে ঢুকতে দেয় না কিংবা আমরা কিভাবে গ্যারান্টেড হবে উনি তো বললেন এখানকার সোশ্যাল স্ট্রাকচারটা যে একজনের বাড়ি থেকে আরেকজনের বাড়িতে মানে এক এক সৌদি আরেক সৌদিকে দাওয়াত খাওয়াতে হলে হোটেলে খাওয়া হোটেলে খাওয়াতে হবে এখন যদি সেটা ওই গভর্নমেন্ট যদি আজকে সৌদি আরবের বাসা সালমান যদি সেখানে স্ট্রিক্টলি যদি বলে যে কোনো গৃহকর্মী যদি আনা হয় যদি কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তারই শাস্তি হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা আমরা রিলিফ পেতে পারি আমি যেটা মূল মেসেজটা দিতে যাচ্ছি আমি কিন্তু টোটালি এই মুহূর্তে তার তেমনিভাবে হঠাৎ করে এটা বন্ধ করার পক্ষে না হঠাৎ করে বন্ধ করাও যাবে না কারণ আপনি কিন্তু আমরা এত কথা বলার পরও যার প্রয়োজন সেই মহিলা কিন্তু সেই গৃহকর্মী কিন্তু যাচ্ছে তো আপনার ধরেন যে ওই যে সমুদ্র মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছে এবং জীবন তাহলে আজকে যায় কিন্তু রাষ্ট্র তো এই জায়গায় এই জায়গায় রাষ্ট্রকে সেই কোয়ালিটি আমি চাইলেই তো রাষ্ট্র আমাকে আত্মহত্যা করতে मेरे मानवतारिनय रप्तानी करते আমি একটু প্রসঙ্গটা পাল্টাই দুটো বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সময় ধীরে ধীরে শেষের দিকে আমরা যাচ্ছি একটি হচ্ছে যে রোহিঙ্গা ইস্যুটি বা সমাধান ধরনের অনিশ্চয়তা ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে ভাষান জ্বর প্রস্তুত পনেরো লক্ষ রোহিঙ্গা আছে তার মধ্যে একশোটি পরিবার ইতিমধ্যেই সম্মত হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে বলেছে আমরা কিছুটা ভারতের কিছুটা রাশার তাদের কিছু কিছু সুর বাংলাদেশের অনুকূলে সেটি বোঝা যাচ্ছে তো এটি সম্পর্কে আপনার মতামত কি আরেকটি হচ্ছে যে প্রধান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক ভারত সফর শেষে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে নানা দিক নিয়ে আবারও আবারও কথা হচ্ছে কিছু কিছু টেনশনের বিষয় আছে কিছু কিছু সমালোচনা আছে কেউ কেউ আবার এখানে আসার যথেষ্ট জায়গাও দেখছেন সব মিলে দুটো ইস্যুই যদি একসঙ্গে মিলে একটু আলোচনা করেন আমরা একটু শেষের দিকে উচিত আমি একটু তাহলে হাতিয়ার থেকে আরম্ভ করব মানে ভাষান থেকে আরম্ভ করবো সেটা লেটেস্ট যেটা আসছে তিরিশে অক্টোবরে যেটা আমরা খবর পেয়েছি সেটা হইল যে আমাদের বাংলাদেশ নেবি সার্বিক দায়িত্বে আপনার দুই দুই কোটি টাকার মধ্যে দুই হাজার কোটি টাকা খরচ করে আপনার রোহিঙ্গাদের জন্য একটা আবাসস্থল করেছেন এতে भाषान चरे एर मध्य अपनी एक सौ बीस आश्रयकेंद्र मध्य बिरानबे आश्रयकेंद्र तैरि गे 
এবং এরিয়াল ফটো যেটা দেখেছি আমার কাছে মনে হয়েছে একটা হেলথ একটা রেজর্টের মতো মনে হয়েছে চারিদিকে সমুদ্র তার ভিতরে সুন্দর লাল আপনার টিনের টিনের আপনার যে ইয়েগুলো করেছে বাড়ি তৈরি করেছে এটা মনে হয় যে একটা রেজর্টের অবস্থা আর কি সেই তো এখন ইতিমধ্যে যেটা প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কাজ হয়ে গেছে বাকি কাজ অল্প দিনের ভিতরে শেষ হয়ে যাবে তো যেহেতু এখানে বাংলাদেশ নেভি এই কাজটা করেছে এই কোয়ালিটি ওয়ার্ক হয়েছে কারণ প্রাইভেট কন্ট্রাক্টার এই কাজটা করেনি তো এদিকে এটা প্রস্তুত এবং একশোর মতো পরিবার যাওয়ার কথা আমরা শুনেছি তো এখন समावेश এবং কয়েকজন লিডার এসে গেছে এবং আমাদের সরকারের দায়িত্ব ওদের সাথে কথা বলা কনভিন্স করা কারণ আমি তার সপক্ষে তিনটা জায়গার কথা বলতে পারি আমি অস্ট্রেলিয়াতে ছিলাম সেখানে যারা এবার বেআইনিবে ঢুকতে চায় নুরুর আইল্যান্ডে একটা আছে স্পেসিফিক ওখানে ওদের রাখা হয় জনমার শূন্য একটা আইল্যান্ড ওখানে ওদের রাখা হয় তারপর প্রসেসিং হয় এই দূরম আমি লিবিয়াতে ছিলাম লিবিয়াতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অবৈধ প্রতিবাদ ঠেকাবার জন্য লিবিয়ার মরুভূমিতে ক্যাম্প করেছে ওখানে হোল্ডিং সেন্টার বলেছে ওখানে থাকো তার এদিকে না আসতে পারে তারপরে তৃতীয় দিনটা আমি বললাম জর্ডানের কথা সেখানে আম্মান শহর থেকে একশো কিলোমিটার দূরে ডেজার্টের ভিতরে ক্যাম্প করেছিল যারা কুয়েট থেকে যারা আসছে ওদেরকে রাখার জন্য সুতরাং এটা বাংলাদেশ এটা করেছে এটা তো রেজর্টই বলল সেই তুলনায় কারণ এগুলো আমার দুটো আমার দেখাই আছে কি অবস্থার ভিতরে রুই এদেরকে রাখা হয়েছে আর এখানে তো একটা হেলথ রেজর্টের মতো আমার কাছে মনে হলো যে এখানে কেন এখানে যাবে না এটা আমাদের মিডিয়া আছে আমাদের তিরিশটা চ্যানেল আছে এরা উৎসাহ দিয়ে একটু যদি ওখানে যায় এটাকে যদি তারা বাংলাদেশের জনগণকে দেখায় রোহিঙ্গাদের দেখায় টেলিভিশনের মাধ্যমে তাহলে অনেকে মোটিভেট হবে এবং তার বুঝবে আসল অবস্থাটা কি সেটা হচ্ছে না কিন্তু এটা আমাদের এই এইটা সাহায্য নিতে হবে আমাদের প্রচার যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে এই আর যে অন্য প্রসঙ্গে আসে সেটা হলো কি লেটেড ডে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এখন পাঁচ তারিখে আপনার আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে ব্যাংককে এখানে কিন্তু আসিয়ানদের একটা দ্বিতীয়বারের মতো তারা একটা আপনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা হলো যে মিয়ানমারের প্রথম ফার্তম কথা তারা বলেছে দ্বিতীয় তারা একটা অ্যাডহক একটা আপনার টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে তার মনিটরিং করবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কাজ এবং তারা সবাই এটাও বলেছে যে তাদেরকে যেন ফেরত নেওয়া হয় এবং আসিয়ানের মনিটরিং করবে এই দুই নম্বর যেটা হয়েছে সেখানে নরেন্দ্র মোদী এবং সুচির মধ্যে একটা শীর্ষ একটা বৈঠক হয় সেখানে বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ফেরত নেওয়ার জন্য আঞ্চলিক স্বার্থে তিন দেশের স্বার্থে তিন দেশ হল মিয়ানমার বাংলাদেশ এবং ভারত তিনি সাতটি ওদেরকে ফার্স্ট নেওয়ার কথা জন্য এবং ওই দিনই আবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটা চিঠির মাধ্যমে বলেছেন যে ভারত রোহিঙ্গার ব্যাপারে সবসময় এই ধরনের ভূমিকা পালন করবে ভবিষ্যতেও শুধু একটা একটা চিঠি উনি দিয়েছেন এগুলো একটা ডেভেলপমেন্ট আর্ট ডেভেলপমেন্ট যেটা হয়েছে সেটি হলো আপনার আসিয়ান সামিটেই আপনার জাতিসংঘের মহাসচিব উনি সূচির সামনেই বলেছেন যে দুরবস্থার কথা বলেছেন কীভাবে বাংলাদেশে ওরা আসছে বাংলাদেশ কী করছে এবং এটা যেন সাইডের মতো অবস্থা আছে সেখানে যেন এটাকে ওদের ফেরত নেওয়া হয় তো এইগুলো আপনার লেটেস্ট ডেভেলপমেন্টগুলো যেটা হয়েছে আর ডেভেলপমেন্ট আছে সেটি হলো ইউনিয়র্কে অধিবেশন সাধারণ অধিবেশনের সময় চায়না বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভিতরে মিটিং হয়েছে এই মিটিংয়ের ফলশ্রুতিতে আপনার গত মাসে ডাকাতে একটা মিটিং হয়েছে এটা একটু একটু ওয়ার্কিং লেভেলে মিটিং হয়েছে তো এখন বাংলাদেশকে এটা ধরে রাখতে হবে এবং যে ত্রিপক্ষীয় যে এটা এটা কাঠামো হয়েছে চায়না যেখানে অংশীদারিত্ব নিয়েছে আগে চায়না কিন্তু বলছে আমরা সাথে থাকব কিন্তু এখন তারা দায়িত্ব নিয়েছে অনেকটা বলতে গেলে এই এটার উপর আমাদের ওয়ার্কআউট করতে হবে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার প্রসঙ্গে আমি এক দেড় লাইনে বা এক দুই মিনিটে দুটো দুটো বক্তব্য আমার আছে একটা হলো যে দু তারিখে পত্র পত্রিকা দেখলাম যে ভারত 
বাংলাদেশের সীমান্তে রাডার সেন্সার ও ক্যামেরা বসাবার একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং এটা বাংলাদেশ অঞ্চলে থাকবে দক্ষিণ বাংলা এবং ত্রিপুরা এই অঞ্চলে যেন অবৈধ অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে এই এইটাই তারা বলেছে লোকসভা এখন প্রশ্ন হইল যে ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ বাংলার লোকজন কি কোন দুঃখে আপনার অনুপ্রবেশ করবে বাংলাদেশ কি এত খারাপ অবস্থা ত্রিপুরার থেকে আছে ত্রিপুরাতে খাওয়ার পানি তো নাই সেটা তো আমরা আপনাদের ফেনী নদী থেকে এইখানে এই যে একটা সেন্সার বসাবে ডালার বসাবে তা ইসরায়েলের প্রযুক্তি ব্যবহার করবে কেমন আচ্ছা এটা কি উদ্দেশ্যে এটা কিন্তু বাংলাদেশ সাথে আলোচনা হয়েছে কি না এটা আমি আমরা জানি না দ্বিতীয় প্রশ্ন হলে এ প্রসঙ্গে এসে যায় বাংলাদেশের উপকূলে ভারত যে রাডার বা বসা বসাবেন বলে আমরা একটা এমন সাইন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময় এ এখন এটার উদ্দেশ্যটা কি বাংলাদেশের উপকূলে ভারত কেন রাডার বসাবে এটা কি মিলিটারি ইনস্টলেশন সিভিল ইনস্টলেশন এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না এবং দ্বিতীয়ত হলো ওটা কী মনিটরিং করবে এখন বাংলাদেশে দেখেন উপকূল আছে মহিষোপান আছে ইকোনমিক জোন আছে তারপর আমরা আন্তর্জাতিক কোর্টে গিয়ে আমাদের যে সীমানা সমুদ্রের সীমানা মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে ছিল সেটা আমরা আমাদের পক্ষে রায় আসছে এখন আমরা বিপুল একটা সম্পদ অধিকারী হয়েছি এটাতে আমরা আমার অনেক ব্লু ইকোনমি আমরা এখন এক্সপ্লয়ার করব সেখানে এই যে আমরা কেন কি উদ্দেশ্যে ভারত এখানে বসবে আরও একটা পয়েন্ট হলো এখানে আমরা চীন থেকে দুটো সাবমেরিন কিনেছি তার গতিবিধি এইসব নিয়ে এই রাডারের উদ্দেশ্যটা কি সেটা বাংলাদেশের লোক জানে না এবং আলাপ আলোচনা হয়নি এবং এবং আরও যে ব্যাপারটা যেখানে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র সচিব এটা স্বাক্ষর করেছেন আর ভারতে করেছেন বাংলাদেশে তার নিযুক্ত হাই কমিশনার তার মানে এটা আমাদের দেশে আমরা বুঝতে পারি আমাদের যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এটা ওনারশিপ আছে আর কিন্তু ভারতের তো আমরা জানি না কোন মন্ত্রণালয় কোন সংস্থা এটাকে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে এবং সবচেয়ে বড় কথা কী উদ্দেশ্য এটা হয়েছে বাংলাদেশ স্বার্থ এখানে কী আছে আমরা কীভাবে লাভবান হবো এই ব্যাপারে মনে হয় সরকার থেকে ব্যাখ্যা দেওয়াটা খুবই প্রয়োজন এটা গোলাম স্যার মিলন জি উনি রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে যেটা বলেছেন যেটা তো আমরা পত্র পত্রিকা দেখেছি এটা আমরা জানি যে ভাষণ চলে যে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এবং আমেরিকান যে একটা প্রতিনিধি দল আসছে আপনি জানেন তারাও এটাকে সমর্থন দিয়েছেন এবং বলছেন যে এই জায়গাটায় তারাই করবেন এবং এশিয়ান যে মনিটরিং সেখানে মোদী এইটে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই প্রথম ভারত কিন্তু ফর্মালি বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে রোহিঙ্গাদের বিষয় এর পূর্বে বলছে যে আমরা তোমাদের সাথে আছি নিষ্পত্তির বেলায় কিংবা মিডিয়েটের বেলায় কিন্তু এই প্রথম যে বাংলাদেশের এইটাকে কার্যকর করতে হবে মোদীর প্রকাশ্য দৃশ্যমান এই প্রথম তার একটা অ্যাক্টিভিটি দেখলাম আর রাডারের ব্যাপারে যেটা বলেছেন উনি যথার্থে বলেছেন আমি তার সাথে একমত এখন এখানে বাংলাদেশ সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাডারটা কেন বসাচ্ছে চীনের সাবমেরিন এখানে আছে এখন আমরা কি আশিয়ান ভুক্ত দেশ সহ সাবমেরিন না চীন থেকে বাংলাদেশ সাবমেরিন কিনেছে কিনা আমি সেটাই বোঝাচ্ছি চীনের সাবমেরিন বলতে বাংলাদেশ চীন থেকে কেন কেনা হলো সেটা নিয়ে হয়তো আলোচনা সেটা আলোচনা হতে পারে সেখানে চীন এখানে বাংলাদেশ ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের যে কর্মসূচি যেটা রয়েছে আশিয়ান সহ সেখানে থাকবে নাকি পশ্চিম বাংলার সহ ভারতের অর্থাৎ এখানে সেভেন সিস্টারের উনি যে কথাটা বললেন যে সেভেন সিস্টার এবং এই আশিয়ান সহ যে একটা জিনিস যেটা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য একটা ভীতিকর জিনিস যে এই রাষ্ট্রগুলি একটা রাষ্ট্র তো বোধ হয় কোন মণিপুর সেটা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে আছে প্রবাসী সরকার প্রবাসী সরকার সুতরাং এই এই রাডার বসানোর পিছনে তাদের একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা আছে এই জায়গায় আমি বিশ্বাস করতে চাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিংবা বর্তমান সরকার এটাকে খুব বিচক্ষণতার সাথে এটাকে উনি যদিও চায়না এবং ইন্ডিয়াকে তাদের মধ্যে কূটনৈতিক যুদ্ধ যেটাই থাকুক এখন যেমন ধরেন এখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত একদিকে আরেকদিকে ভারত চীন রাশিয়া আরেকদিকে সুতরাং এই এই যে মেরুকরণটা এইখানে কিন্তু মানে এটি বড় চ্যালেঞ্জ সরকারের জন্য কূটনীতিক এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এখন এই যে রাডার বসাবো উনি যেটা বললেন যে এই প্রোটোকলে এটা হয়েছে এই রাডার বসানোটা আমি মনে করি যে এটা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য এটা ঠিক হবে কিনা এটা অনেক গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে সুতরাং আমি এই 
রানার বসানোর ব্যাপারে এখন অনুপ্রবেশ অনু ভালো কথা বলেছেন যে যে এই সেভেন সিস্টারে বাংলাদেশ থেকে আমরা জিনিস পাঠাই এখন ওইখানকার কি এমন জিনিস আছে যে আকর্ষণ আকর্ষণ এটা 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 উপর দিয়ে এটা একটি কথা যাই হোক আমি এখন এই প্রসঙ্গের বাইরে আমি শেষও করতে হবে শেষও করতে হবে তা আমি এক মিনিট সময় আচ্ছা তাহলে আমি শেষ অংশ করে করে দিই আমি যেহেতু আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি ছাত্র নেতা কিংবা শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে ছাত্র রাজনীতি যেটা আমি বলেছেন আমি বলছি আমি ওই জায়গাটা একটা কথা যেটা বলা হয়নি যে যে আজকে আমরা সবাই যেটা বলছি যে ছাত্র রাজনীতিকে আর পরিশুদ্ধ এবং আপনাকে মানবিক ছাত্র সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের এই মিডিয়ার কাজ দায়িত্ব রয়েছে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে এবং ছাত্র রাজনীতিকে কিন্তু একটি নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে এবং লেজুর ভিত্তি রাজনীতি যাতে না হয় না হলে আজকে আজকে কিন্তু এই ছাত্রলীগ নিজেই পারে যদি সাংগঠনিক নেত্রী যেহেতু শেখ আছে না নিজেই পারে যে ছাত্রলীগের নেতারা গিয়ে যদি বলে আপনার অনুষ্ঠানে না কারণ অনুষ্ঠানে ডক্টর আনোয়ার হোসেন এই কথাটা বলেছিলেন আমি ওই কথাটাকে রিপিট করতে চাই যে আপনি প্রবোস্ট আপনি আপনার দায়িত্ব বুঝে নেন আপনি 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 ভাইস চেঞ্জার আপনি দায়িত্ব বুঝে নেন সুতরাং এই জায়গাটাই যদি আমরা সিট বন্টনের দায়িত্ব যেন ছাত্রলীগ না নেয় না নেয় সুতরাং সহজ কথা এই জায়গাটা আজকে আমাদেরকে সেইভাবেই করতে হবে পরিশেষ আমি বলতে চাই আমাদের নীতি নৈতিকতার জাগরণের যে অভাব এটা করতে হবে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং আমাদের সাহিত্য এবং মেধা মননের ক্ষেত্রে আমাদের চর্চার ক্ষেত্রটাকে বিকশিত করতে হবে তাহলেই আমরা একটি মানবিক একটা ছাত্র সমাজ ছাত্র সংগঠন ছাত্র রাজনীতি করতে পারি শেষ কথা হচ্ছে আবারও সেই কথা যেটা যদিও আপনি বলেছেন যে সুশীল সমাজের মতো দ্বিধাভাবিভক্ত এই মিডিয়া আজকে যে আমাদেরকে আমাদেরকে যেভাবে মোটিভেট করতে পারবে এই মিডিয়ার এখানে একটা বিশাল দায়িত্ব আছে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ সে প্রান্তে তিনি তোমাদের সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমার দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইভ ডিভাইস থাকে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রায় আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে যে বড় সীমাবদ্ধতা সেটি আলোচনা প্রসঙ্গে এসছে এবং এই সীমাবদ্ধতা আসলে অর্থনৈতিক বা উন্নয়নের অগ্রযাত্রা একটা প্রতিবন্ধকতা হিসেবেও অনেকে দেখেন এবং মনে করেন যে কোনো জায়গায় সেই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থেমেও যেতে পারে এবং টেকসই হবার সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে খুবই কম এবং সেই সীমাবদ্ধতার কারণেই আজকে শিক্ষাঙ্গনগুলোর যে পরিস্থিতি সেটিও অনেকাংশে দায়ী এবং শিক্ষকদের রাজনীতি নিঃস নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র শিক্ষকরা রাজনীতি করবে না এরকম কথা বলাটা সমীচীন হবে না কিন্তু শিক্ষকরা ওই যে উপাচার্য হবার জন্য প্রবোস্ট হবার জন্য প্রক্টর হবার জন্য ডিন হবার জন্য যে ধরনের নির্বাচনের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তারা হন বা নানান রঙের নানান দলে তারা বিভক্ত সেটি আসলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে অনেকাংশে কলুষিত করেছে এবং ছাত্র রাজনীতিও দলীয় লেজুর বৃত্তির কারণে বা ক্ষমতাসীনদের যারাই যখন ক্ষমতায় থাকেন তারা ছাত্রদেরকে পেটোয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করেন সে কারণে ছাত্র রাজনীতির আজকে এই করুণ দেশ এবং ছাত্র রাজনীতি থেকে আসলে রাজনীতিটা হারিয়ে গেছে বাকি সবই আছে এবং এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো আগে কখনো ছিল না এখন শুধু রাজনৈতিক দলই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে ব্যবহার করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অনন্য নজির এবং অনন্য নজির বলতে এটি নেতিবাচক অর্থে এই নজির হওয়া কোনোভাবেই উচিত ছিল না তৃতীয়ত হচ্ছে যে জনগণের ইচ্ছেকে জনগণের চাওয়াটাকে পুরো মানে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদেরকে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের বিভিন্ন অপরাপদ রাজনৈতিক দল তাদেরকে একই সঙ্গে বিভিন্ন দায়িত্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল হয় জুতা মিছিল হয় তারপরও তাদের লজ্জা হয় না তারা ওই দায়িত্বে থাকেনি কেন থাকেন সেটিও বোধগম্য যে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা দুর্নীতি করবার সুযোগ রয়েছে ভাগাভাগি উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সেগুলোর সুযোগ সেই লোভ তারা সামলাতে পারেন নেই বলে আসলে তারা ওই পদগুলো ছাড়তে চান না কাজেই এখানেও চাওয়া যারা সংশ্লিষ্ট 
ছাত্র শিক্ষক আছে তাদের চাওয়াটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই চাওয়া গুরুত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে ওই যে সৌদি আরবে গৃহকর্মী পাঠানো আমরা প্রবাসে যারা থাকেন তাদের অনেকের চিঠিপত্র পাই এবং তাদের আওয়াজটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা বহু গণমাধ্যমে শুনেছি যে তারা মনেই করেন যে কোনো অবস্থাতেই গৃহকর্মীদের পাঠানো ঠিক না কিন্তু এই যে জনগণের মতামতকে বিবেচনা না নিয়ে পাঠানো হচ্ছে তার ফল হচ্ছে যেসব অসহায় নিরীহ নারীরা সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গেছেন তারাও আসলে জীবন নিয়ে ফিরতে পাচ্ছেন না দেশে কাজে এই বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং এখানে এই নারীদেরকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে দেশের ভেতরেই কাজে লাগাবার যথেষ্ট সুযোগ আছে বাইরে পাঠাতে হলেও কোন কোন খাতে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে চাকরি নিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটিও এই আলোচনার মধ্যে পরামর্শ এসছে রোহিঙ্গা ইস্যুটি সমাধান হবে কবে হবে সেটি বলা যায় না তবে বাংলাদেশ সরকার সরকারের বিশেষ করে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নানান ক্ষেত্রে তাদের কিছু ভ্রান্তি কাজ করে যে কারণে হয়তো সমস্যাটা যেভাবে ডিল করা যেত সেভাবে ডিল করা যায়নি তবে শেষ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে কিছুটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে ভাষাঞ্চর ভাষাঞ্চলে কতজন যাবে সেটি নিয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে এখন পর্যন্ত তারপরও সবাই মনে করেন যে বিষয়টার আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে বাংলাদেশকে আরও সজাগ হতে হবে সোচ্চার হতে হবে এবং তাতে করে যতটা চাপ মিয়ানমারের উপরে প্রয়োগ করা যায় সেটি হয়তো সমাধানের একটা পথ হবে কিছু কিছু মিত্র দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের বা বাংলাদেশ সরকারের তারা তাদের সুর বদলে বাংলাদেশের অনুকূলে কথা বলতে শুরু করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক এবং তার জন্য হয়তো বাংলাদেশ সরকারের সাধুবাদ পাবার যোগ্য অন্যদিকে একটি সাধারণ পারসেপশান তৈরি হয়েছে যে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদের এই দেশ সেই দেশটি কেউ কেউ এর এমন অভিযোগ কেন করবে যে এই দেশটি অমুক দেশের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে অমুক দেশের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এটি হওয়া কোনো অবস্থাতেই বাঞ্চনীয় নয় এবং বাংলাদেশ তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোনো পদক্ষেপ বাংলাদেশের দিক থেকে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে যেন না নিতে পারে সেরকম কোনো সহযোগিতামূলক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়া সমীচীন নয় সেটি ওনারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং এই বিষয়ে বাংলাদেশকে সজাগ অনেক বেশি সতর্ক থাকা দরকার কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্রমশ এত জটিল হচ্ছে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বার্থ সম্পর্কে এত বেশি সজাগ এবং সচেতন এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেই অর্থে বাংলাদেশ একটা ভালনারেবল জায়গায় আছে এবং বাংলাদেশি অন্যের পেটে না ঢুকে আসলে বাংলাদেশের নিজেরই প্লেয়ার হয়ে ওঠার সময় এবং সেটি যদি বাংলাদেশে উঠতে পারে তাহলে আসলে তার বিপদ অনেকখানি কেটে যাবে এবং বিপদ যারা অনেকেই মনে করছেন না হয়তো এই বিপদ শব্দটাতে অনেকের আপত্তি আছে কিন্তু সবাইকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কেউই চিরস্থায়ী নয় আমাদের জীবনটাই চিরস্থায়ী নয় কাজেই আমরা যেন এমন কোনো রাষ্ট্র এমন কোনো সমাজ রেখে না যাই যেটি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা